ഗോൾഡൻ ഗ്ലോറി ഫാം ഹൗസിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗാർഡൻ വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഇന്നൊരു ഗാർഡൻ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയുടെ സ്റ്റം എങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും അത് സി അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലുണ്ടാകുന്ന കിഴങ്ങ് വഴിയും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കമ്പ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് എളുപ്പമുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ചെടി വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് സീഡ് അതിൻ്റെ കായ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കിഴങ്ങാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അത് കിളുത്ത് വരാനും അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല കെയർ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് കിളുത്ത് വരുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ മഴ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ കിഴങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കിളുത്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നിൽ മഴയത്തായിരിക്കണം അല്ലെ ജൂൺ ജൂലൈ ആ സമയത്തായിരിക്കണം അത് ഗ്രോത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ല എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നന നല്ല രീതിയിൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്തുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റമ്മാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വരികയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും നമുക്കാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തണുത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയ്ഡിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീട് തുടങ്ങാം ഇതാണ് നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏഴോളം കളറുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റം വെച്ച് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പരിപാലനം ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെള്ളവും എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ അതുകൂടി കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതുകൂടി കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റമ്മ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കമ്പുകൾ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമായ തണ്ടുകൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടും മൂന്നെണ്ണമേ മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മളത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ ലൈവ് ആയിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അത് രണ്ടെണ്ണം ഫ്ലവർ ഉള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ മുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പോയതുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് തണ്ടുകളാണ് എടുത്തത് അത് ഏറ്റവും ടോപ്പി എന്നുള്ളത് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാകും ഈ മണ്ടയോട് കൂടി എടുക്കാൻ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അല്ലാത്തത് നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല മണ്ടയോട് കൂടി ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ചെടികളിലുള്ളത് അതായത് പേരൻസ് സ്റ്റോക്കിലുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ത് പൊട്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് പിന്നെയും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നടാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പരന്ന പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അച്ചീവ്മെൻസ് ചെടികൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വളർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർ ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ലപോലെ എത്ത് പൊട്ടി കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാങ്ങിങ് ചെയ്തിടുമ്പോഴാണ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഉണ്ടായി കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള പരന്ന പാത്രത്തിൽ നട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹൈറ്റിൽ കിളത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ ചെടി താഴേക്ക് വളർത്തുവാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്ലവറായി കിട്ടും അതായത് ഹാങ്ങിങ് ബാസ്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ്ങിങ് പോട്ട് ഇല്ല എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പാകി കിളിപ്പി അതായത് ഈ കമ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കിളിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മാറ്റി വെച്ചാലും മതിയാകും അപ്പം നമ്മൾ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന പോട്ടി മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇസ് ടു വൺ എന്നുള്ള അനുപാതത്തിൽ ചാണകപ്പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ മണലും കൂടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ രണ്ട് മണലും ഒരു ചാണകപ്പൊടിയും അതായത് ടു ഇസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ മണലും ചാണകപ്പൊടിയും കൂടിയാണ് എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് നടന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോട്ടി മിക്സർ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് നനച്ചെടുത്തു നനച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം മാറിയിട്ട ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മണ്ണലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ
കട്ടി കുറഞ്ഞ കമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒടിഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പുകളാണെങ്കിൽ റോസ കമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് അത്രയേ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്കാണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോൺ ഒന്നും കൊടുക്കാതാണ് ഇത് നടന്നത് ഇത് റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോൺ കൊടുത്താലും ഗ്രോത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോൺ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ചെടി നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു കിട്ടും നമുക്ക് അതിൽ യാതൊരുവിധ പേടിയും വേണ്ട റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ചെടി നടിയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പം ഷെയ്ഡിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് ഇത് വേര് പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് ദിവസത്തോളം എടുക്കും അപ്പം വേര് പിടിച്ച് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡിൽ തന്നെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വെയിലുള്ളടത്തേക്ക് മാറ്റുന്നത് വെയിലുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി കട്ടി കൂടി കുറേ മണിക്കൂർ നിൽക്കുന്ന വെയിലായിരിക്കരുത് ഒന്ന് വെയിൽ കാണണം എന്ന വലിയ ചൂടടിക്കരുത് ആ രീതിയിലുള്ള ഷെയ്ഡിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാങ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചട്ടിക്കളത്തി വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്കിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഏത് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ അച്ചിമേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റം പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ മെത്തേഡാണ് ഈ രീതിയിലാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് എടുക്കുന്നത് ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൊട്ടി മിക്സർ ഒരു കാരണവശാലും തറയുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള പൊട്ടി മിക്സർ ആകരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടു ഇസ്റ്റ് വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലുള്ള മിക്സർ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മണൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന വരിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗാർഡൻ സോയിൽ എടുക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി വലിയ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷമുള്ള അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നര ഒന്നര എന്നുള്ള അടവിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പം മണലായതുകൊണ്ടാണ് ടു ഇസ്റ്റ് വൺ എന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോൺ വെച്ചിട്ടോ റൂട്ടി ഹോർമോൺ വയ്ക്കാതെയോ നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഷെയ്ഡിലായിരിക്കണം വയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസവും നല്ല ഷെയ്ഡിൽ അതായത് ഈർപ്പം നിൽക്കുന്ന നല്ല ഷെയ്ഡിലായിരിക്കണം കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ മിക്സറിലുള്ള വെള്ളം ഒരു കാരണവശാലും വറ്റിപ്പോകാൻ ഇടവരുത്തരുത് നല്ല തണുപ്പ് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത വരണം കുത്തി ഒഴിക്കൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ ഇത് ചെടിക്ക് വലിയ കുഴപ്പം പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെടിക്ക് വേരിറങ്ങി പുതിയ പ്ലാൻ്റായിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ തൈകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളാണെങ്കിൽ സ്റ്റം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ട അതും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ സ്റ്റമ്പിന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ചെടികളുടെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തണുപ്പും അല്ലെ അതായത് നല്ല ഈർപ്പമുള്ള മണ്ണ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അച്ചീവ്മെൻസ് ചെടികൾ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും നമുക്കൊന്ന് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നാച്ചുറലി ജൂൺ ജൂലൈ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മഴ സമയത്തായിരിക്കും ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കിഴങ്ങുകൾ കമ്പുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും ഇതേപോലെ നല്ല തണുപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് പറയുന്നു ഇത്തരം കർഷക സംബന്ധമായ ഗാർഡൻ സംബന്ധമായ വീഡിയോകൾ മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് ഗ്ലോറി ഫാം ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ത